ಹೈ ನಾನು ಸಂದಿ ಫ್ರಮ್ ಟಿಕಿನ್ ಕನ್ನಡ ಇವತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಣ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮನೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಟೈಟಲ್ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾವೇನಕ್ಕೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೇಸಿಗೆ ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಏರೋಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಸ್ಯಾಟ್ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ರಾಕೆಟ್ನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಏರೋಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಕೋನೆ ತಂಕಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಐಟಮ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೊರಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹನ್ನೊಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಒಂದು ರಾಕೆಟ್ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೊರಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಒಂದು ರಾಕೆಟಿಗೆ ಇರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿರುವಂಥ ರಾಕೆಟ್ಗಳು ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ದಂಗೆ ನಾನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಏಳೂವರೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಈ ಒಂದು ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏಳೂವರೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಬರೀ ಏಳೂವರೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಾತ್ರ ಅಚೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ರಾಕೆಟನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಹಂಗಾದರೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಆಯಿತಾ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಏನು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ವಿಲಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಇಸ್ರೋ ಅವರು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ನೀವು ತುಂಬ ಸಲ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಭೂಮಿನ ಸುತ್ತುತ್ತೆ ಈ ಚಂದ್ರಯಾನ ಹಂಗೇನೆ ಭೂಮಿನ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ರೌಂಡ್ ಸುತ್ತಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಚಂದ್ರನ ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ನಿಧಾನ ಚಂದ್ರನ ಚಂದ್ರನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ನಮ್ಮ ರಾಕೆಟ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಟ್ಲೈಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ನಿಧಾನ ಒಂದು ನಲವತ್ತು ನಲವತ್ತೈದು ದಿನ ತಗೋತವೆ ಅದೇ ರೀಸನ್ಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಚಂದ್ರನ ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಟ್ ಇಸ್ರೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವರೆಲ್ಲ ಇಸ್ರೋ ಹತ್ರನೇ ಬೇರೆ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತುಂಬ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ರಾಕೆಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವ್ರದ್ದು ಆರಾಮಾಗಿ ಹನ್ನೊಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತವೆ ಸೊ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಾಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ರಾಕೆಟನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಆಮ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಈ ಒಂದು ಇಸ್ರೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಇಸ್ರೋ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ರಾಕೆಟ್ಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ರಾಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಥ್ರಸ್ಟನ್ನು ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆ ರೀಸನ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಎಸ್ಕೆ ಫ
ಅದು ಫ್ಯೂಲ್ ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೆಂಕಿ ಉರಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಉರಿಯೋದಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ನೀವು ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ನ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಮುಚ್ಚಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾರೋಗುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜೆಟ್ ಎಂಜಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗಾಳಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಜಿನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಪರ್ಟಿ ಅದು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಸನ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ರಾಕೆಟ್ ಎಂಜಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬರ್ನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಂಜಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯೂಲ್ ಬರ್ನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಂದ್ರೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಸಹ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಆರಾಮಾಗಿ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಾಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ರೀಸನ್ ನೀವು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ರೀಸನ್ ಒಂದು ನಾ ಆಗಿಡದಂಗೆ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಬೇಕು ಗಾಳಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನ್ ಆ ಒಂದು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಎಂಜಿನ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ನಾವು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ವಿಷಯ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಡೆ ಕಾಮೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಅಡಿಷನಲ್ ಏನಾದ್ರು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇನ್ನು ಅಡಿಷನಲ್ ಏನಾದ್ರು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಡೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ನೀವು ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ ಏನ್ ಕನ್ನಡ ಐಟಮ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇ